明日は第一戦、まあ、トーナメントが始まって、うんまあ、ジュニアヘビーと戦ったり、ジュニアヘビーのチャンピオンと戦ったり、やっとヘビー級の相手ですけれども、ね、新日本プロレスのジュニアヘビーのレベルも高いですし、うん、別に全然気は抜けてないんでね、しっかりと勝って、また次に進んでいきたいなと思います。誰も止めらんないんでしょういやニュージャパンカップでね次内藤と当たるからああああ今までは、まあ、G1 の、ね、公式戦だったりタイトルマッチだったりっていうことが多かったんだけどこうニュージャパンカップのねトーナメントの途中3回戦。まあ、去年の g 1以来になるんで、まあまあ、負けてるんで、まあ、ここ数年だと、やっぱり内藤の方が勝ち越してるから、大幅に、まあ、そういった意味でも、負けられないんですから、まあ、やっぱロスイングでね、ボーンとこう実力つけて、まあ、そのプレスオンのね、信頼をがっつり勝ち得たわけだけども、もう一個上行けんじゃないかなって、俺、勝手に思ってて、もう一個上に行かないんだったら、もう一個上に行かないんだったら、俺はもう一個行くよと<笑>、まあ、ヒール、ベビーっていうね、そういうプロレス。の団体内、チームとしての、ね、関係性もあるけど、はあ、なんか久しぶり、1年ぶりか、はあ、ちょっと僕としてはね、棚橋内藤という部分でクローズアップしてみようかなと、そっちのほうがきっと集中力湧くから、よし、ちょっくら、準々決勝、行ってきます。棚橋先輩今日は6人タッグマッチでしたけど、少しは今の内藤哲也を感じていただけましたでしょうか、明日の高松大会の対戦カードはまだ決まってないけど、明日も明日も、棚橋先輩と対戦したいな、棚橋先輩の意地を見せてくださいよ、カブロン。